人家看这个长幅，别看它小，但是它真的是特别美味哦。大家看，这个就是腊罗，这个腊罗还不大，刚刚吃进去的时候有一点点，嗯，但是吃到嘴里面了以后呢，它就有一点甜甜的味道，好。大家看，我走到这里，这石头上面很多青口，这个青口都还没有长大，嗯，还是那个青口宝宝，他们很喜，这个满石头的都是青口。我们那里好像有几个大的，我给大家看一下，这里有一个大的青口。哦，它粘的石头粘的特别紧，很难拿出来。哎，那个青口还挺大的，它压在那个石头上面，压得特别紧，很难拿出来。大家看这是什么螺？这里很多文头螺，还有青口。这螺很漂亮，很好吃哦。哈哈哈哈哈。再看，那个就是文头螺，那个文头螺不是很大，但是。文头螺的味道特别好。哇，这个缝里面很多。这里没有了。我们再去一下别的地方。好，这里好大的青口，还有文头螺，那个青口粘在石头上面。哦，还有一个花甲，一个青口上面粘了三个那个花甲在上面。它的身大呢，看到没有？大家看到没有？那个珊瑚，哦，很漂亮。它它现在已经缩缩孔缩回去了。哇，这个上面啊，哦，满石头的那个青口啊，等到青口大了，可以捡好多啊。这里全部都是腊螺，粘在这个青口上面的。看，这个螺啊，好几个，那三个粘在一起的，这个很好吃，但是它在产卵，我们不要去抓它。哇，大家看这个珊瑚好大，你看我一动它，它又缩回去了，哈哈，好有意思。你看，我一动它，它又缩回去。到冬天的时候啊，这个腊螺啊，啊，真的是特别多，满石头都是。现在是淡季嘛，没什么。好了，我今天捡的可以，够一家人可以吃了，差不多了，我要准备回家了。今天的视频就到这里了。如果大家喜欢小鱼的话，请关注我们哦。我们下期见，拜拜。<笑>大家好，我是小鱼，现在退潮了，我准备出去赶海。走吧，我们准备出发了。好，我们先过去那边看看有没有东西。好多的腊螺，哇，这个腊螺很小个，它全部都是。哇，这里，哇，太小了，不要看。前面有个螃蟹，全部都是螃蟹。哦，有一个，哦，有一个毛螺。这个是我们这边叫毛螺，也有人叫它雪蛤蜊。那个里面是红色的，很好吃的，在我们这边。我、哦、这里有三个，第一个，再看一看有没有？哪里？哪里？哇、哦，这里有一个，看
弄了很多，我听到他在，哎，那里又有，哇、哦，那个还是活的，你看，哦、那边那边有一个，那边有一个，这里这里这里，这个毛罗都是哪个都有，泥里面的，看到没有？怎么这么多？哇、哦！那个，那个，真的好厉害哦，全部都是很大个的，那里要有，看，这里还有一个，哇，这两个超级大，哎，这里有一个，看，这里又有一个，看，很难很难看得到它，因为今天的雪也比较混，这个不用挖，直接捡的，难怪那个阿叔你捡一桶上去了。那个看的不是很清楚，看到没有？都在这个泥里面了，前面还有。看这个小姐姐，没碰它。哦，何必起来呢？你看，这样现在又已经打不开它了。哇，你看这个，大了，密密麻麻的，一一捧一摁。发财了，就是太小了。怎么样？我前面有一个毛螺，看，哇，那个好大！笑笑哦，小怪虫哦。那旁边还有一个。这个。这个，这个是空的。这里有一个大的，哇，这个真的演的很小。不过那个长草长得太快了。哦，这个在你下面，又一个，它已经长下去了。哦，这里有个开口的，看到没有？看到没有？这里有。这里有一个，有前段时间的时候，有外地的人啊，来到来到下山岛啊，专门来抽这个毛螺，用那种大的那种管呢、啊、抽的，有有好几百斤吧，让村里面的人知道了，阿平他们开着船去到外面，然后把他们追回来了，就是说下山岛这一片。岛屿都是属于下山岛的村民了，是不能够让外面的人来放药啊，或者是说拖网啊。我水太大了，哎，捡的小饭桶啊，看、啊、两个小时吧，啊，捡了这么多毛螺，看、啊、回去了，已经长毛了，看看到了今天，走吧，收获还不错，收集了好多毛螺，哦，很多啊。我我刚刚还有，回、啊、去有的吃了，有的吃了。你弄了什么吃的？南瓜。我以为是木瓜。那我做饭，你做饭。你做饭，我那么辛苦。咦，要不要吃？收获不错吧？我们找时间去多捞一点这个吧。啊。好吃吗？嗯。没事。没事。哇，好肥。不白工。好大锅啊！好肥啊！这个毛螺很好吃哦，嗯，而且很肥，个头又很大。我们下次见。等都等一个小时了。啊，来跟我来。来来。哦，有个面包屑，哎，你的牙齿呢？抓到了，老公。看，一来就遇到一个面包屑
。哇，那个螺真的很大个哦，你们看，超级大的。哎呦！天哪，你还说小？那么大个。五个了吧？我们去那边找了。好啊。小鱼啊，快来，看到花爪鱼了。你骗我！现在怎么会有花爪鱼？快点，真的！我靠！真的！哎呀，在哪里啊？哎呀，被你弄跑在这里。我我，哎呀，这这这第一个花爪鱼。看看看看看看，哇，真的真的真的，丢你的眼镜怎么那么好使？生气！哇，天哪！听到没？哇，今年的运气，今年第一次遇到八爪鱼哦！看来今年的八，今年的八爪鱼比较多啊，有啊，嗯，哇，这八爪鱼最好吃了。哎呀，你把水弄浑，在前面点，在前，在前，哎，在那个，哎呦，你的眼睛怎么那么好使？看那爪子在上面飘啊！哦，太可爱了！哦，好了，差点，又有一个，我真的很很好啊！一年的八爪鱼，真的，遇到三个了，哪里？对，今天就可以。哦，今天发财了，海珠。呀、yeah, ，我们几个了，四个了。不过今天真的好好惨淡哦。走了，回去了。就这么点的。品种很多，货很少哦。<笑>你回不回？你回不回？走了。卖，给我卖手机的，卖了。我这样好吗？好啊，快点，那不不回去卖钱。一块二吧。一块二。十一块钱。对啊，十一块钱。<笑>我们一家人可以。一天偷那么一两个吃，很多人拿到螃蟹不会杀，从这个心脏这里。你看，等它差不多死掉的时候啊，杀了以后，我们再解开绳子，它就不会拿到你的手了，看到吗？嘴巴这里啊，这个嘴巴的部分把它去掉，然后它就不会苦了。很多人都说这个螃蟹苦，就是因为这样子。把、啊、这个螃蟹这样放，不要不要反过来这么放，要这样子放，然后放点葱头白在上面，放点生姜。
我们蒸螃蟹的时候，冷水下锅，不要开水。等水开了以后，蒸十到十二分钟差不多了。四哥，我用螺旋藻煮粉啊，螺旋藻瘦肉，放点金针菇煮粉。然后我们把金针菇放下去，金针菇炒炒一下会比较香一点。等它煮粉的时候，哇！师哥，准备收拾一下，准备吃饭了啊！螺旋藻瘦肉汤，你在吃饭呢？还有，还有，我们吃吧。啊？哦，你是想要玩还是上学？上学是不是？你看，你看，你吃了多少螺旋藻？我头头。你现在就感冒了，你现在就感冒了，又多吃点螺旋藻喽。你看，你连连一颗饭都舔掉了。你看，你看，你看，你看。你看你看大家好，我是小鱼。嗯，天还没有亮哈，我们又出来赶海了。这是我们新发现的一个岛，不知道有没有东西。我们也是碰碰运气，走吧。这个石头上面有青口，有蜡罗。挖这种螺的时候啊，没有捡螃蟹海胆那么兴奋。不值钱。啊，对，呵呵不值钱，说白了就是。有女，来，哎，哎，还真的，还可以啊。挖这种女来的时候啊，一定要有耐心，没有耐心不行。再弄一个。我我没有带工具，我本来本来我们是要来捡海胆、捡螺的，然后螺没有多少，那我们就转移其他的目标，挖花啦。你要把这些水排出去，很难的。挖这种花啦呀，一定就是要耐心的花，嗯，慢慢挖，慢慢挖，一定会有的。这边的那奶瓶那边多啊。我们带的那个工具还不行，如果带的工具好的话更好挖。挖到天亮，挖到水。你看，我觉得挖这种东西啊，应该要带个手机，一边看电视一边挖。电视剧看完了，然后呢，我们我我们的收获也满满了。就把长台。<笑>好，这里也没有了，别地方有。我们看一下，哇，哦，这个大，哦，这是个是什么？像肉球一样哦，还在活，看到没？还躺在那个石头上面的，粘着的，哦，这个大。这个能卖多少钱？这个。十二块钱一斤。我去吃早餐，有人要啊。有，很多人要的，可以卖给阿超啊，对吧？嗯。叫他拿到旅游区去卖，累不累？老蹲的麻哦。你看，我们用这样的挖都还很多、哦，如果拿那种茶来挖更好挖呀。很多哎，你看，一捞一个，哎，又一个，又一把了，看。哇，全部都是！你看，你看两个。你现在挖看不到什么，等到把那个水一捞，水底下啊，又出来了，是不是？你看，又一把了。这个挖这种花甲呀、啊，要找没有什么人的地方，人很多的话呢，都没有。我记得去年去挖的那个岛上面啊。第一年的时候，很多人家搬着凳子坐在那里挖的，一挖呀，他们就是上百斤，上上百斤的挖的。而现在挖了太多人去挖了，然后呢，又没有了
，你看我又拿着这个钩，都可以挖那么多，可想而知。如果你做半天的话，肯定是不要说几上百斤吧，几十斤肯定是有的。挖这个很费时间，很无聊，很累。拿拿做麻将来的，<笑>又一把了。哎，你打不打麻将啊？打。打麻将啊？你会吗？我,我不会。你知道麻将是什么？麻将是渔民发明的。渔民天天不是要出海吗？那个鱼总要有东西装嘛。那就有一桶鱼、两桶鱼、三桶鱼，一直到九桶鱼，就有<笑>就有九桶的。打到鱼，我们就要拿去卖嘛。那就卖到一万、两万、三万，一直到九万，什么发财了？<笑>就我们放啊、呃、鱼的时候，不是都有那个帆船吗？对吧？就有那个白帆船，这个帆船的上面不是有个旗杆吗？红色的杆就有红钟啊。你像我爸妈他们出海的时候，最关心的是什么？最关心的就是风向吗？就有东西南北风，<笑>最后就发财了。<笑>是不是渔民？是不是很聪明？对吧？有点道理。<笑>最后大家就学学会了麻将，所以你们应该要感谢渔民啊！以后要多买点鱼吃，听到没？吃鱼了以后呢，就去打麻将，打麻将就发财了。十赌九输，一定要记住这句话。<笑>你不要赌吗？你是你是为了打发时间吗？千万不要赌，真的。听我一个朋友说。因为我们珠海离澳门很近嘛，是不是？有一个朋友他是江苏的哟，然后呢，他就我、呃、是开那个工厂的，很有钱哦。这个是我一个朋友告诉我的。然后他们他就每一次有钱了呢，他就来澳门赌，赌的倾家荡产，最后他老婆孩子都跑了。这种习惯啊，真的不是很好。那娱乐娱乐，很多人都娱乐，是不是？我觉得没什么关系。但是用来赌钱，用真的没必要。辛辛苦苦赚的钱，拿去打牌，拿他输了，你觉得划算吗？我是不愿意的，做这种事情。师哥也不打牌，我也不打。但是我我弟我弟打完呃打牌，我弟打牌很厉害的，每一次他他都赢哦，我也不知道他为什么会那么厉害。厉害。我家里人最会打牌的就是我弟了，然后我爷爷奶奶都都不打牌。我爸也打，我妈不怎么打。好了，可能要换地方了。电都开始亮了。啊，可以啊。这个石头你能搬得动？搬动了，你请我吃早餐，行不行？你搬得动再说吧。可能你要请我吃。没有，没有。为了搬动，为了一顿早餐那么拼啊！哇。啊，这里还挺多的，你看我又挖了这么一片小地方，看到没有？挖了三四斤的，呃，今天可以三四斤的话，十二块钱一斤都可以卖个四十多块钱。有早餐吃了？有早餐吃了，好多，刚刚天还没有亮，看不到，现在全都出来了。你看，一下就一把。太多了。来，现在我量一下，然后给阿涛卖。要两万，然后拿去卖。有几只？等一下，阿涛晚上给晚一点给我钱，给我钱了我就等一下去吃早餐。今天的视频也到这里，如果大家喜欢小鱼，可以关注我们，下期见，拜拜。大家好，我是鱼爸，<笑>我们又准备出海了啊。九二的，现在只有螃蟹看，又没有鱼下来。现在主要抓螃蟹。到了啊，准备开始。哇哇，第一个螃蟹来了，肥不肥？看不看得出来？看不出。肥。你到时候肥不肥？水，看这个颜色，大家看，看这个颜色就看得到，颜色越深，它就越肥。看它这个呃那个壳啊，它都变红了，看到没有？嗯
三个总共我没有了。啊，这应该是个高线。两个哦，应该是个高线啊。一个一个来，哎。看到没有？大家看到没有？这是什么？一个是两个，一个两兄弟，哎，两姐妹，哈哈哈哈哈！两姐妹，两姐妹，两两夫妻，不是，这是个银子，两姊妹，哇，这个这个虫皮哦，虫皮死了，你看。我打开给大家看，看到没有？是不是鸡鸭城的？这个螃蟹的人养价值是最好的啊！对，你看它一盖起来，它一真正脱开了之后，要大一半，每次退一次口，它就大一半。这是个最肥最肥的螃蟹。哎，这下是一个。哇，你看，这肥的差不多就要爆壳了，这个又差不多要出皮了。吃螃蟹，我跟大家说，吃这么大的是最好最好的啊，四两到半斤左右的螃蟹是最好吃的，什么七八两啊，八两以上的螃蟹，哈哈哈，我怎么说呢？那个好看。呃，不过没有这么香甜啊。看、嗯，好、啊哎，他他要夹到我手套，一下就跑了，跑<笑><笑>就让他跑，我、哎、又来一个，说了不丢吧，还是在那，呃，还还是那个吧。<笑>这个又不肥啊！大家看这种螃蟹，那个水蟹不肥的螃蟹，一看就看得出来。大家看那个呃背上啊，那个脚啊，都是透明的啊。这就是没肉的啊。啊，两个。是两个吗？啊，对。好啊，这个大的应该肥，我看看啊，大的肥。今天收笼就收完了啊，我们等天亮之后再把螃蟹让大家看看，看看我们今天晚上的收获。哈哈哈哈哈。哇，搞了六斤了！大伯他今天好像搞那么多，以前的哇！啊，我们先发一点啊，发七十，这里是七十一斤，呃，四桶。还应该有二十多斤，差不多三十斤吧，一百斤啊，一百斤吧。好，我们今天的视频到这里了啊，呃，希望大家下期关注我们，拜拜。